প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আসসালাম আলাইকুম দেশের এই বিশেষ পরিস্থিতিতে রংপুর সরকারি সিটি কলেজ কর্তৃক আয়োজিত এই অনলাইন ক্লাসে তোমাদেরকে সুস্বাগত এই অনলাইন ক্লাস আয়োজনের জন্য আমি রংপুর সরকারি সিটি কলেজের সম্মানিত অধ্যক্ষ মহোদয়কে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমি মোহাম্মদ শামসুল ইসলাম সহযোগী অধ্যাপক গণিত বিভাগ আজকে আমরা উচ্চতর গণিতের প্রথম পত্রের দশম অধ্যায় শুরু করব ইনশাল্লাহ অধ্যায়ের শিরোনাম হল ইন্টিগ্রেশন যার বাংলা হল যোগজীকরণ বা সমাকলন যোগজীকরণ বা সমাকলনের সঙ্গে আমরা প্রথমে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব যোগজীকরণ যোগজীকরণ হল কোন ফাংশনের যোগজ বা ইন্ট্রিগাল নির্ণয় করার পদ্ধতি আমি আবার বলছি যোগজীকরণ এমন একটি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোন ফাংশনের যোগজ বা ইন্ট্রিগাল নির্ণয় করা যায় এবং পুরা প্রক্রিয়াটির প্রতীক রূপে দ্যাট ইজ সিম্বল হিসাবে ফাংশনটির পূর্বে একটি চিহ্ন সামেশন চিহ্নের প্রথম অক্ষর যা গণিতবিদ লিবনেজ সম্প্রসারণ করে লম্বা আকারের এস আকারে ব্যবহার করেছেন এবং ফাংশনটির পরে ডিএক্স ব্যবহার করা হয় স্পষ্টত সংজ্ঞার মধ্যে একটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যোগজ বা ইন্ট্রিগাল এই শব্দটি যদি আমাদের ক্লিয়ার না থাকে তাহলে সংজ্ঞাটি ক্লিয়ার হবে না আমরা এখন যোগজ বোঝার চেষ্টা করব এটি বোঝানোর জন্য আমরা অন্যভাবে একটু সংজ্ঞাটিকে সংজ্ঞায়িত করব আমরা মনে করি এফ এক্স একটি ফাংশন বড় হাতের এফ এক্স দ্বারা আমি একটা ফাংশন বোঝাচ্ছি এখানে চলরাশি হিসাবে এক্স ব্যবহার করা হয়েছে এফ এক্স একটি ফাংশন যার অন্তরজ জি এক্স যার অন্তরীকরণের ফল হিসাবে কল্পনা করলাম জি এক্স দ্যাট ইজ যদি ডি ডি এক্স এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু জি এক্স হয় তবে এফ অফ এক্স কে দ্যাট ইজ মূল ফাংশনটিকে এফ অফ এক্স কে বলবো প্রতি অন্তরজ বা যোগজ ইংরেজি হচ্ছে এন্টি ডেরিভেটিভ তাহলে যে ফাংশনটির আমরা অন্তরীকরণ করতেছি দ্যাট ইজ এই ফলাফলটাকে বলতেছি আমরা অন্তরজ কিন্তু যে ফাংশনটিকে আমরা অন্তরীকরণ করতেছি সেই ফাংশনটিকে বলতেছি অন্তরাজের বিপরীত এন্টি ডেরিভেটিভ বা যোগজ ইংরেজিতে ইন্টিগ্রাল যাকে আমরা অন্যভাবে লিখতে পারি ইন্টিগ্রেশন যদি আমরা সমকালন আকারে যেহেতু আমরা যোগাযোগকরণ বুঝতেছি আমরা সমকালন আকারে যখন লিখব তখন আগেই বলেছি ফাংশনটির পূর্বে একটি চিহ্ন ব্যবহার করা হবে সামেশন চিহ্ন বা ইন্টিগ্রেশন চিহ্ন সামেশন তারপর ফাংশনটি জি অফ এক্স ডি এক্স আর প্রতি অন্তরাজ বা যোগস্টা চলে যাবে ডানে ফলাফলে একটা কনস্ট্যান্ট যোগ করতে হবে এই কনস্ট্যান্টটাকে বলা হয় কনস্ট্যান্ট অফ ইন্টিগ্রেশন অথবা সমাকলন জনিত ধ্রুবক ইন্টিগ্রেটিং কনস্ট্যান্ট এর ব্যাখ্যা আমি একটু পরে দেব তার আগে আবার বলছি যে যে ফাংশনটা অন্তরজ তারে আমরা যোগস করতেছি তার সামনে কিন্তু সমাকলন চিহ্নটা বসতেছে পরে ডিএক্স আর যার অন্তরীকরণ বের করছে সেই ফাংশনটা কিন্তু ডানে চলে গেছে স্পষ্ট তো ক্যাপিটাল অফ এফ এক্স দ্বারা যে ফাংশনটি প্রকাশ করছি সেটাকে বলতেছি আমরা প্রতি অন্তরাজ বা যোগজ আর জিএক্স কে বলতেছি অন্তরাজ সমাকলনের ভাষায় আবার এটাকে বলতেছি আমরা যোজ্য রাশি যোজ্য রাশি ইন্টিগ্রান্ট যার ইংরাজি প্রতি শব্দ হচ্ছে ইন্টিগ্রান্ট তাহলে আমি আবার বলছি মনের মধ্যে প্রশ্ন হইতে পারে তাহলে যোজ্য রাশি কোনটি ইন্টিগ্রান্ট হোয়াট ইজ ইন্টিগ্রান্ট যে ফাংশনটির আমরা যোগজীকরণ করি যে ফাংশনটিকে যোগজীকৃত করা হয় সেই ফাংশনটিকে বলবো আমরা যোগ যোজ্য রাশি যোজ্য রাশি দি ফাংশন হুইচ ইজ ইন্টিগ্রেটেড ইজ কলড ইন্টিগ্রান্ট তাহলে আমরা যোগজ বুঝলাম দ্যাট ইজ প্রতি অন্তরাজ বুঝলাম অন্তরাজ বুঝলাম যোজ্য রাশি বুঝলাম আমি ঘটনাটিকে ক্লিয়ার করার জন্য আরো বাস্তবে দু একটা উদাহরণ নিয়ে ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব মনে করি টেন এক্স একটি ফাংশন যার অন্তরাজের মান তোদের নিশ্চয়ই জানা আছে 
9 अध्याय हमने शिक्षा किया है tan x का अंतरिक्ष करो tan x का अंतराज sec स्क्वायर x that is d dx tan x equal to sec स्क्वायर x हमने एक टू शंका खेल करें g x की तो बामी चली आई है f x डानी चली गई है so sec स्क्वायर x बामी चली आई है जो जोराशी हिस्सा भी बामी तो है tan x डानी चली जाए साथ एक टक कॉन्स्टेंट जो है इधर बैक का आवार बोल से एक टू पढ़े आमी दिवो आर एक टक डिस्कनेक्ट फंक्शन कॉल पना कुछ ही एक्स क्यू जहाँ अंतरिक्ष कोने का फला फल जहाँ अंतराज थ्री एक्स स्क्वायर ताले जोगजी कॉल ने शंगा मिश्रे जोगजी कॉल ने शंगा मिश्रे थ्री एक्स स्क्वायर और जोगजी कॉल उन तेरे ऊपर उत्तर उदाहरण गलत है कि स्पष्ट होते हैं जो हमरा जे फंक्शन डेर अंतरिक्ष कोण को तीसी एक टा फंक्शन डेर अंतरिक्ष कोण को ले जे फलाफल पावा जाते हैं शे फलाफल डेर जो दे हमरा जोगोजी कोण को ली शे फलाफल डेर जोगोजी कोण को लाते हैं तेरे अब अपूर्व डेर फंक्शन के ही फिरत पावा संपूर्ण विपरीत प्रक्रिया ताहिले हम लोग इकहाँ तक कि किसी धांधों नहीं थे पड़ी जब एक टा फंक्शन एर अंतरिक्ष कोण को ले जहाँ पाव जाए सही फंक्शन एर जोगजी कोण को ले उक्त ओ फंक्शन के फिर उत पाव जाए ताहिले फाइनली वो इकहाँ कॉल कंक्लूड फाइनली हम लोग सिद्धांतों नहीं थे पड़ी जह जोगजी कोण of differentiation I'm not quoted center to show the color most of any integration is the inverse process of differentiation it to put it on the summer in a key like in order there so I to note down note there like it a key integration integration is the inverse process integration is the inverse process प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन अमरा कोर्स जो लेक्टू भालो करे माथा रखले आमदेर जोगजी करने शुत्रु गला पुती बादन करते आमदेर शुभिदा हमे तो लामरा फाइनली कथा टा शोहोजे नहीं अनेक गुला कथा बोलना एक तो बोरिंग लगते हैं परे शॉप किस माथा ही नहीं अमर संख्या में जो दी माथा रखी थे लामदे शुभिदा हो बे जो जोगोजी करों एवं आंतरिक करों एक तो संपूर्ण इन्वर्स प्रोसेस संपूर्ण विपरीत प्रक्रिया इंग्लिश कोशन टा आवार बोल सी कोटेशन टा आवार बोल सी एक तो माथा रखता आज के प्रयोजन सूत्र नहीं आलोकपात कर चेष्टा कर सूत्रपतिपादन दिखे एगे जाब सूत्रपतिपादन हेडलैन लेखे मुहूर्ते सूत्रपतिपादन सूत्रपतिपादन करब हेडलैन लेखे एक सबा सूत्रपतिपादन प्रथम तो बीजगणित फांगशन सूत्र देवर चेष्टा कर नम्बर सूत्र डी डी एक्स एक्स टू दि पावर एन जेहेतु हमें आगे बी अंतर एवं जोग विपरीत प्रक्रिया शुद्ध सूत्रगलापादन करब तक अंतरिकरण सहाज्य नहीं करब जेहेतु विपरीत प्रक्रिया अंतर सहाज्य नहीं करब सो हमें अंतर दिए शुरू कर डि डि एक्स एक फांगशन कल्पना कर एक्स टू दि पावर एन ddx x to the power n एक formula है लो ऐसे कौन a मॉनी आसिन इस चीज़ तो देर दे power सामने आज भें चलो to the power power minus one n x to the power n minus one अमरे एक तो आगे शंका पड़ी आज सी बेफोरेट पोके अकुनो देखा जाता है तो लबाई the definition of integration जो कुछ करने शंका नहीं शरे अमरे की लिखते पारे अमरे लिखते पारे integration n x to the power n minus 1 dx equal to x to the power n एक अ constant जो कुत्ता constant काजे शुभिदर्जन नो 
বোঝানোর সুবিধার্থে লেখার সুবিধার্থে আমি এই মুহূর্তে কনস্টান্ট যোগ করতেছি না তবে অঙ্ক করার সময় অবশ্যই যোগ্য এক নম্বর এই সূত্রটা আমরা এভাবে মাথায় না রেখে একটু অঙ্ক করার সময় যেভাবে অ্যাপ্লাই করব সেভাবে মাথায় নেওয়ার চেষ্টা করব উভয় পক্ষকে এন দ্বারা ভাগ করে উভয় পক্ষকে এন দ্বারা ভাগ করে উভয় পক্ষে এন দ্বারা ভাগ করি এভাবে মাথায় রাখবো না আর একটু মডারেট করে মাথায় রাখার চেষ্টা করব উভয় পক্ষে এন এর স্থলে এন প্লাস ওয়ান বসাই রিপ্লেসিং এন বাই এন প্লাস ওয়ান উভয় পক্ষে এন এর স্থলে এন প্লাস ওয়ান বসাই বসালে আমরা পাবো ভাবে ওয়ান ওয়ান কেটে যাবে এক্স টু দি পারে এন ডি এক্স এক্স টু দি পারে এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন প্লাস ওয়ান আমরা সূত্রটিকে এভাবে মাথায় রাখার চেষ্টা করব এক্স টু দি পার এন ডি এক্স এক্স টু দি পার এন প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই এন প্লাস ওয়ান মনে রাখার জন্য এভাবে আমরা মাথায় রাখব এক্স টু দি পাওয়ার পাওয়ার প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই পাওয়ার প্লাস ওয়ান আমরা একটা কথা বলে গেছিলাম তোরা একটু খেয়াল করো আমি কনস্ট্যান্টের ব্যাখ্যা দিতে চাইছিলাম তোরা আর প্রশ্ন করে নাই দেখো এই মুহূর্তে মনে পড়ছে যে আমরা যোগজীকরণের ক্ষেত্রে কেন ধ্রুবক যোগ করব আমি সেই ব্যাখ্যা দিয়ে পুনরায় সূত্রে ফিরে আসব একটু হেডলাইন লিখে নিয়ে আমরা যোগজীকরণের ক্ষেত্রে যোগজীকরণের ফলাফলে ধ্রুবক যোগ করার কারণ যোগজীকরণের ফলাফলে সূত্র এক থাকলো সূত্র এক থাকলো আমি ব্যাখ্যাটা দিয়ে পুনরায় সূত্র দিয়ে ফিরে আসব এই মুহূর্তে হেডলাইন লিখে সবাই আমরা যোগজীকরণের ফলাফলে যোগজীকরণের ফলাফলে ধ্রুবক যোগ করার কারণ হেডলাইনটা লিখে ফেলি আমরা যোগজীকরণের ফলাফলে ধ্রুবক যোগ করার কারণ বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য আমি কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে চেষ্টা করব বোঝানোর আমরা বিষয়টা উদাহরণের সাহায্যে বোঝানোর চেষ্টা করব এক নম্বর উদাহরণ মনে করি ডি ডি এক্স এক্স কিউব ইতিমধ্যে আমি এক্স টু দি পর এন এর সূত্র ব্যবহার করছি ডি ডি এক্স এক্স কিউবের সূত্র কি থ্রি এক্স স্কোয়ার ডি ডি এক্স এক্স কিউব অন্তরাজ হচ্ছে থ্রি এক্স স্কোয়ার সংখ্যা পাওয়ার সামনে আসবে পাওয়ার টু দি পর মাইনাস ওয়ান তাহলে পাওয়ার থ্রি থেকে ওয়ান বাদ দিলে থাকতেছে দুই তাহলে এক্স কিউবের অন্তরাজ থ্রি এক্স স্কোয়ার একটু আগে আবার ডেফিনেশন খেয়াল করি আমরা বাই দ্য ডেফিনেশন বাই দ্য ডেফিনেশন অফ ইন্টিগ্রেশন উই ক্যান রাইট থ্রি এক্স স্কোয়ার ডি এক্স ইকাল টু এক্স কিউব একটা উদাহরণ এভাবে লিখি আমরা কমপক্ষে তিনটা উদাহরণ লাগবে বোঝা বিষয়টি ক্লিয়ার হওয়ার জন্য এক নম্বর উদাহরণ গেল দুই নম্বর উদাহরণ ডি ডি এক্স এক্স কিউব প্লাস ফাইভ দিস ইজ অলসো থ্রি এক্স স্কোয়ার বিকজ ডি ডি এক্স এনি কনস্ট্যান ইজ জিরো সো ডি ডি এক্স এক্স কিউব প্লাস ফাইভ ইজ অলসো থ্রি এক্স স্কোয়ার বাই ডেফিনেশন অফ ইন্টিগ্রেশন থ্রি এক্স স্কোয়ার ডি এক্স ইকাল টু এক্স কিউব প্লাস ফাইভ এগেন তিন নম্বর উদাহরণ ডি ডি এক্স এক্স কিউব মাইনাস সেভেন ইকাল টু থ্রি এক্স স্কোয়ার বাই ডেফিনেশন থ্রি এক্স স্কোয়ার ডি এক্স ইকাল টু এক্স কিউব মাইনাস সেভেন তাহলে আমরা এখানে লক্ষ্য করলে দেখতে পারবো তিন ক্ষেত্রেই জোরা আসি থ্রি এক্স স্কোয়ার কিন্তু এখানে এক্স কিউব থ্রি এক্স স্কোয়ার জোর জোর আসি এক্স কিউব প্লাস ফাইভ একটা কনস্ট্যান্ট আসছে থ্রি এক্স স্কোয়ার জোর জোর আসি এক্স কিউব মাইনাস সেভেন আসছে তাহলে এখানে কনস্ট্যান্ট জিরো এখানে কনস্ট্যান্ট প্লাস সামথিং এখানে কনস্ট্যান্ট মাইনাস সামথিং তাহলে দেখা যাচ্ছে এই উদাহরণগুলো থেকে যে যোগজীকরণের ফলাফলে কখনো ধ্রুবক আসতেছে কখনো ধ্রুবক জেরো কখনো ধ্রুবক প্লাস সামথিং কখনো ধ্রুবক মাইনাস সামথিং ইচ্ছা মূলক একটি কনস্ট্যান্ট আসতেছে বারবার যার কারণে আমরা উদাহরণ থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারতেছি যোগজীকরণের ফলাফলে একটি কনস্ট্যান্ট যোগ করতে হবে আমরা সেটাকে ইংরেজি বর্ণমূলার বড় হাতের অক্ষর দ্বারা সাধারণত প্রকাশ করব সি বা ডি দ্বারা 
যাকে আমরা বলবো ইচ্ছামূলক ধ্রুবক বা সমাকলন জনিত ধ্রুবক বা কনস্ট্যান্ট অফ ইন্টিগ্রেশন অর ইন্টিগ্রেটিং কনস্ট্যান্ট ক্লিয়ার ব্যাপারটা ক্লিয়ার এই কারণে আমি সূত্র লেখার সময় আমি কনস্ট্যান্ট সাধারণত আমি যোগ করব না কিন্তু অঙ্ক করার সময় অবশ্যই তোদেরকে এই ধ্রুবকটি যোগ করতে হবে আমরা আমাদের মনে আছে আমরা সূত্র নম্বর ওয়ান প্রতিপাদন করতে গিয়ে তারপরে এই ফলাফলটার ব্যাখ্যা দিলাম এখন দুই নম্বর সূত্র দিকে আবার আমরা ধাবিত হই সূত্র নম্বর দুই সূত্র নম্বর দুই এ চলে যাই আমরা আবার সূত্র দুই লেখো সূত্র প্রতিপাদন করতেছি আমরা সূত্র দুই দুই নম্বর সূত্র আমরা এক নম্বর সূত্রে এক্স টু দি পাওয়ার এন এর সূত্র প্রতিপাদন করছি দুই এবং তিন নম্বর সূত্র মূলত এই এক নম্বর সূত্রের অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে আমি দেখানোর চেষ্টা করব দুই নম্বর ডি ডি এক্স এক্স ইকাল টু ওয়ান বাই ডেফিনেশন যেহেতু বারবার একই কথা বলতেছি বিপরীত প্রক্রিয়া সো এখানে যেটা আসবে সেটাই মানে সেটাই যোজ্যরাশি হিসেবে ব্যবহৃত হবে সুতরাং ওয়ান ডি এক্স ইকাল টু এক্স ওয়ানটা আমরা তুলে দিয়ে লিখতে পারি ডি এক্স ইকাল টু এক্স डेफिनेशन उन भाग सूत्र क्षेत्र धावित हब त्रिकोणमित फांगशन दिखे সূত্র নাম্বার চার চার নম্বর সূত্র চার নম্বর সূত্র ডি ডি এক্স সাইন এক্স ইকাল টু কস এক্স সংজ্ঞানুসারে তাহলে আমরা কি লিখতে পারবো বলো নাইন ফার্স্টটা বামে চলে আসবো কস এক্স ডি এক্স ইকাল টু সাইন এক্স আমি কোন সঙ্গে যোগ করতেছি না তবে অঙ্গ করার সময় যোগ করতে হবে পাঁচ নম্বর সূত্র পাঁচ নম্বর সূত্র ডে ডি এক্স কস এক্স ইকাল টু মাইনাস সাইন এক্স বাই ডেফিনেশন মাইনাস সাইন এক্স ডি এক্স ইকাল টু কস এক্স আমরা মনে রাখার সুবিধার জন্য মাইনাসটাকে ডানে গিয়ে লিখব পাঁচ নম্বর সূত্র ছয় নম্বর সূত্র ছয় নম্বর সূত্র ডি ডি এক্স টেন এক্স সেক স্কোয়ার এক্স বাই ডেফিনেশন উই ক্যান রাইট संज्ञानुसारे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इक्वल टू कोटेक्स कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इक्वल टू माइनस कोटेक्स सात नंबर सूत्र आठ नंबर सूत्र आठ नंबर सूत्र होते हैं डी डीएक्स x, 
by definition, sec x, tan x, dx equal to sec x. Noi nama sutra chaliya si amra. Noi nama sutra chaliya si. D dx cosec x minus cosec x into cot x by definition minus cosec x into cot x equal to cosec x minus take our done in as a mother ago connected dx of it minus cosec x Noi nama sutra pozon da amra eshe gechi eta jinish lokkho kore dekha jabe trigonometric function er khetre ei plus minus ni ekta gondogol hote pare she khetre mone rakhar jonno khyal kori dicchi ektu khyal koro er age ekta sutra ache cos er khetre cot er khetre cosec er khetre jader samne c ache tader pholafole ekta minus asteche shei bhabe aro matha rakhar chesta korbo minus ta kokhon minus ashbe kokhon minus ashbe na amra pholafole minus rakhar jonno ektu khyal rakhbo যদি বানানোর ক্ষেত্রে সি আসে তাহলে আমরা সামনে একটা মাইনাস দিয়ে দেব 9 নম্বর সূত্র হয়ে গেল আমরা ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের সূত্রগুলো প্রতিপাদন করলাম এখন আমরা সূচক ফাংশনের দিকে ধাবিত হব সূচক ফাংশনের দিকে ধাবিত হব 10 নম্বর সূত্র 10 নম্বর সূত্র ডি ডি এক্স ই এক্স ইকুয়াল টু এক্স বাই ডেফিনিশন of integration we can write ex dx equal to ex at the moment at a cubic shows turn a function on to the whole of x or so goes over the x so that a money tag we are sorry i got a number i got a number shift through the dx a to the power mx m e to the power m x अंदर अंदर शूत्रो रिवेशन दिए नित हमें m into e to the power m x संगानु शारे अमरा की लेखते पारी m टके डाली नहीं जाए e to the power m x d x equal to one भाग m e to the power m x शुष्क फंक्शन अमरा भाई माथे रख बो আমরা একটা জিনিস খেয়াল করব একটু কিছু কিছু জিনিস কৌশলে খেয়াল রাখতে হবে যেমন বললাম একটু আগে মাইনাস এর ক্ষেত্রে সি এর সামনে একটা মাইনাস থাকবে এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অন্তরজের ক্ষেত্রে যেটা গুণন অবস্থায় আসছে যোগজীকরণের ক্ষেত্রে সেটা ভাগফল আকারে আসছে টেকনিকগুলো মাথায় রাখলে আমাদের মনে রাখতে সুবিধা হবে সূত্রগুলো 12 নম্বর সূত্র সূত্র নাম্বার 12 সূত্র নাম্বার 12 सूत्र नंबर बारो डी डी एक्स ए टू दि पावर एक्स अंतर हलो एक्स इंटू लने आसने भित्तिक लगे संक्षेप लने बेफिनेशन उ कैन रईट एक्स लने डी एक्स एक्ल टू एक्स আমরা মনে রাখার সুবিধার জন্য লন এটাকে ডানে নিয়ে গে দেব এটাকে লেখা যায় ax dx ক্যান বি রিটেন অ্যাজ ax ভাগ লন আবারো আমি বলছি অন্তরজের ক্ষেত্রে যেটা গুণফল আকারে আসে যোগজীকরণের ক্ষেত্রে সেটা ভাগফল আকারে আসছে এখানে লন এ গুণফল আকারে ছিল এখানে লন এ ভাগফল আকারে আসছে 13 নম্বর সূত্র तेर नम्बर सूत्र चले जाए तेर नम्बर सूत्र चले जाए लन एक्स एक्ल टू की वन भाग एक्स डी डी एक्स लन एक्स वन भाग एक्स लन क्षेत्र एखे मर चिन्ह थे मर चिन्ह दिल्ली ना दिल्ली 
লনের পরে কোনো ঋণাত্মক সংখ্যা বসে না মর চিহ্ন দিয়ে পরমাণ চিহ্ন ব্যবহার করে ওটা ধনাত্মক সংখ্যা বোঝানো হয় নিলে হবে না দিলেও হবে আমি আপাতত দিলাম না বাই ডেফিনেশন অফ ইন্টিগ্রেশন উই ক্যান রাইট 1 ভাগ x dx ln x এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি x টু দি পাওয়ার মাইনাস 1 dx ln x তাহলে 1 ভাগ x dx কিংবা x টু দি পাওয়ার মাইনাস 1 dx মানে ln x এখানে আমি একটা প্রশ্ন করতে পারো এক নম্বর সূত্রে x টু দি পাওয়ার n ছিল রিমেম্বার এক নম্বর সূত্রে x টু দি পাওয়ার n ছিল n ইজ এনি কনস্ট্যান্ট x হ্যাট মাইনাস 1 এক নম্বর সূত্রের ক্ষেত্রে যদি আমি এই সূত্রটা अप्लाई করতে যাই তাহলে এক নম্বর সূত্রে কি বলা হয়েছিল x টু দি পাওয়ার ইন্টিগ্রেশন x টু দি পাওয়ার n dx x টু দি পাওয়ার n 1 1 সেই ক্ষেত্রে যদি n এর মান -1 হয় তাহলে মাইনাস হরের দিকে তাহলে হরের কি হচ্ছে -1 1 0 সামথিং ভাগ 0 এটা আনডিফাইন সো এক নম্বর সূত্রটার ক্ষেত্রে একটু নোট দিয়ে নাও ওখানে লিখে নাও এক নম্বর সূত্রের ক্ষেত্রে একটু সাইড নোট দিয়ে নাও যেখানে n ইজ নট ইকুয়াল টু -1 এক নম্বর সূত্রের ক্ষেত্রে আবার বলছি নোট দিয়ে নাও যে যেখানে n ইজ নট ইকুয়াল টু -1 আর n এর মান যদি -1 হয় তাহলে আমরা 13 নম্বর সূত্র अप्लाई করব n এর মান -1 ব্যতীত n এর মান অন্য যে কোনো ভগ্নাংশ হোক পূর্ণ সংখ্যা হোক পজিটিভ পূর্ণ সংখ্যা হোক নেগেটিভ পূর্ণ সংখ্যা হোক আমরা এক নম্বর সূত্রটা अप्लाई করতে পারবো কিন্তু শুধুমাত্র -1 হলে সেই ক্ষেত্রে আমরা 13 নম্বর সূত্র ইউজ করব 14 নম্বর সূত্র शून्यकरण फलाफल शुद्म ध्रुवक संख्या चौदह टा सूत्र माथाय रखी 10.1 অর্থাৎ যোগজীকরণের প্রথম অধ্যায় যোগজীকরণ অনেকগুলো অধ্যায় আছে প্রথম অধ্যায় 10.1 এর অঙ্কগুলো সলভ করতে পারবো আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকি সুস্থ থাকি সকলকে ধন্যবাদ